因为邓德奇的观赏性很好，很漂亮。达福，达福，差气儿了，差气儿了。哦，达福，摆拳，击倒，击倒。现在邓德奇啊，再一次击倒，已经不行了。二零一八年九月十五日，勇士的荣耀同龄战，邓泽奇对阵伊塔洛弗雷塔斯，中国名将大胜邓泽奇，中国泰拳的顶尖高手，因在二零一二年武林风的比赛上战胜泰拳王勒德斯拉而一战成名。作为勇士的荣耀四天王之一，邓泽奇获得过全国泰拳锦标赛冠军，并且是 WCK 世界泰拳冠军金腰带的获得者，在拳坛上战绩显赫。他此次对手来自巴西的选手伊塔洛弗雷塔斯。一起来看看这场精彩的对决吧。好，这场比赛呢正式开始，这是一场次羽量级的超级战，大圣邓泽奇对阵来自巴西的伊塔洛弗雷塔斯。哎，邓泽奇一直以来是以这种强悍的压制风为主的这样的选手，嗯、漂亮。而且我们在前面的采访大家也知道了，邓泽奇要转型综合格斗了啊，很快我们也会看到他的综合格斗的首秀。所以我们看到了整个的我们的勇士荣耀在不断的创新，运动员也在不断的创新，是，就想带给大家更多的新的感受。嗯，这段扫火。比赛铃声敲响之后，两人没有任何的试探动作，直接就展开腿法的对攻，双方你来我往，好不刺激。邓泽奇突然一个转身后蹬，猝不及防的弗雷塔斯只能硬扛这一脚。后直拳，对方躲的还是很快的啊，巴西的选手。弗雷塔斯他的力量还是很足的，哎，重拳很重。对，因为我们看他，或许是刚刚吃了一个暗亏，弗雷塔斯也心有不甘，于是，一葫芦画瓢也使出了一招转身后蹬。由于功夫不到家，邓泽奇很轻松就躲过去了，弗雷塔斯自己却险些跌倒。一转身有点像卡波耶拉、啊，接<笑>腿漂亮，手，很好的利用了这个节奏，全中了，邓泽奇还压过来。邓泽奇也是被对手这个行为惹恼了，直接就展开了拳法轰炸，将弗雷塔斯压制在卫生边输出。弗雷塔斯又是一个高位的扫踢，邓泽奇也不再隐忍，重拳朝着对手就碾压过去了，一度将对手压制在卫生边，带给我们更多的惊艳的表现。在前面我们的综合格斗的比赛里面，我们也看到了这个各位选手的这个精彩的表现。弗雷塔斯又是一个飞吸，经验老道的邓泽奇则是趁机出拳，紧接着立马还了对手一个飞吸，打得十分的硬气。在场上的这整个这控制呢，还是非常好的。对手目前的状态应对的还算合理。哎，邓泽奇也是不太急、嗯、啊，不像原来直接冲过来一波要拿下你。对，前摆。而一直以来，我们都说这邓泽奇这种打法比较伤啊，他这个因为拼的比较凶一点。这个像武侠小说当中的这个七伤拳，可能伤的比例没有那么高而已。对，拼的比较凶。前摆打到了，再一个前摆又打到了，后手全程掩护了。后手漂亮，后直拳。这干就在比赛结束的时候，弗雷塔斯由于失去重心摔倒，比赛来到第二回合，两人一上来就是拼腿法，邓泽奇被弗雷塔斯一脚踹倒，实在是太惊险了。是，这个可以看得出来，邓泽奇的这位对手也许在技巧上，包括硬度上，并不比邓泽奇强，但是爆发力上，包括对于擂台的解读上，其实还是个蛮聪明的选手。哎，确实是这样的。哎。一直规避着邓德奇的这种重局，尽可能的规避掉。对，呃，所以说呢，其实我们刚才看整个他的在这个战术的布局上和这个应对的方式上，还是有自己的想法。邓德奇，漂亮，手前摆，再往前压，后直。我们看到这个伊塔洛。随着比赛的深入，邓泽奇的攻击也变得更加犀利。弗雷塔斯在挨了邓泽奇一个顶膝之后，顺势就跌坐在擂台上，裁判也并没有给他读秒。这是被撞倒，这些都不能算是这个有效击倒。顶膝啊，挡住了。这弗雷塔斯他是一个呃
，自由搏击和中国格斗都练都练，所以说呢，我看他这架势，总有感觉有一种下一秒想要进地面的感觉，要摔你啊！对，我看他这个摇臂，嗯，包括预判做的很好，是，哎，躲开了邓德奇很多次进攻，对，加上自己爆发力也不错，其实反击了邓德奇好几次，非常好。那邓泽奇的人气确实非常高啊！刚才现场这个，当比赛进行到回合后半段，邓泽奇逐渐打出了火气，他将弗雷塔斯堵在绳脚，疯狂输出，并且成功将对手击倒读秒。我们看还能不能站起来，好像还可以。但是腹部的打击是很难在短时间内解除的啊！继续，还是这个位置，继续打腹，连续打这个位置，重复的反复施加压力。弗雷塔斯站起身来，还要继续。邓泽奇则是不再给对手机会，又是一波狂轰乱炸，瞅准了弗雷塔斯的腹部，再一次将其击倒东苗。还要坚持吗？还可以，还要坚持。两次东苗了。好，邓泽奇，这是好机会。哇！左手的摆拳。我觉得对方是拿脸直接转了一个九十度躲开的。对，弗雷塔斯表现的十分顽强，还要继续打。邓泽奇火力全开，又一次将弗雷塔斯击倒了。不过这一次他没机会再站起来了。邓泽奇以 KO 的方式拿下了比赛的胜利。那大家对于这场比赛怎么看呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。